Panda Pop Radio punto com. Genaro, buenas noches, Genaro. Buenas noches. ¿Cómo andas, Genaro? Pues aquí esperando la, la broma, que es que la quiero hacer a mi cuñada. Bueno, pues platícame de quién primero. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. Ándale, ¿cómo se llama tu cuñada? Se llama Mari. Mari, es, viene siendo hermana de quién, Genaro? De mi esposa Cristina. Ándale, ¿cuánto tiempo de matrimonio con Cristina? Llevo seis años. ¿Seis años? ¿Cuántos chiquirringuillos? Tengo dos. ¿Dos? ¿Y de sí. qué edades tienes? Este, mi, mi hijo tiene seis, seis años y mi niña tiene cuatro años. Oye, ¿y si son tus hijos solamente los mantienes? Porque la verdad... <risa> Oye, ¿y qué broma para tu cuñada, Mari? No, pues este, le quiero decir que ella, hubo un tiempo que me conocía que andaba con otra, otra morra. Ajá, andabas de infiel. Y le voy a decir... Le voy a decir, no, pues que para lo que crees que pues, no, no, no lo nunca la he dejado y andado con ella, y ella está embarazada y pues, la verdad quiero dejar a tu hermana y pues, voy a casar con ella y, y le voy a decir todavía que quiero que además que sea mi madrina de casamiento y eso, porque con mi esposa como somos jun juntados. No manches, ¿y cómo se llama la tercera en discordia? Pues es que este, necesito que a ver si tienes una del público por ahí que esté. Porque, pero, pero, ¿cómo se llama la morra? ¿Cómo se llama la morra? No, pues ahorita le puedo decir, ella no supo cómo se llamaba Bueno, pues dame el nombre, el nombre que tú quieras Le podemos poner este Sandra Sandra, ok Oye, pero dime una cosa, entonces No solamente le vas a decir que vas a dejar a tu hermana uh -huh. Sino que aparte todavía andas con Sandra Y no solamente eso Sino que te vas a casar por la iglesia y le vas a pedir que sea <risa> Que sea tu madrina Neta Sí, porque... Sí, pues es que le, le quiero hacer una broma porque yo cada que cumpleaños ella le regalo algo y ahora paso su cumpleaños y no le pude regalar nada y yo te le voy a regalar como, como por regalo de su cumpleaños. Yo no sé cómo vaya a reaccionar, pero ¿estás listo compañero? Sí, estoy más que listo. Pues marcó ahora señores el Panda Show Internacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Inés, un beso y un abrazo a todos mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Mientras vamos preparando a alguien por si necesitas, pero... Primero vamos a checar la reacción, ¿ok, Genaro? Acción. Sí, sí. Bueno. Psst. Bueno. Ahora, señor, ¿por qué no me contestas? Eh? Malo. Bueno. ¿Me oye? Sí, te escucho. ¿Por qué no me contestas? Malo, te digo. <risas> ah, no, es que lo que pasa es que estoy un poco nervioso, cuñada. ¿Por qué? Primero, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, pues aquí hablándote, porque tengo un pequeño problema que, que la verdad no sé cómo, cómo se va a caer. Es que, ves que, ves que no hay ahorita para no irle para la casa. Pero primero dime si no te vas a enojar. Depende. No, ya no es que onda. No, es que la verdad, pues, este, estoy saliendo con otra morra y la neta, pues, no sé cómo decirle a Cris ahora que va a venir el sábado. ¿Qué, qué? Sí, así como escuchaste. O sea, ¿te sientes bien? Sí, pues yo me siento bien, pero pues no, bueno, no muy bien por lo mismo de que pues, ya ves que yo nunca la había engañado a Cristina y ahorita, pues... En estas cosas, no sé cómo hacerle. ¿Estás hablando en serio? ¿No estás bromeando? No, pues no estoy bromeando, pues yo no siempre he hablado en serio. Pues. Por eso te hablo para ver, para, para ver cómo, cómo es, le digo, qué onda o qué, qué me aconsejas tú. Es que voy a saber, es que yo, mira, tú sabes que yo quiero mucho a mi hermano. No, pues Pero, sí, pero... pues hoy, eh, ahora sí que ese es el problema de ustedes dos. Yo creo que no, no, no es problema mío. No, lo que pasa que es, es, es que además la morra está tan, además está embarazada también. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues así como escuchaste. No, no. No te siempre decís que no sé qué onda, que todo bien y que nunca me llamas a mi hermana. ¿Perdón? Tú decías que todo bien y que no me llamas a mi hermana ni nada. Pues sí, pues yo, yo decía, pero ya ves, es que tanto y tanto que salía los sábados que me iba 
cotorrear y eso y ahora sí pasó eso pues yo no sé cómo te digo pero ahora sí que yo creo que tú lo tendrías que hablar con mi hermana y yo no sé yo no me puedo meter no pero este pues yo lo que me, que me refiero porque es la neta yo ya hablé con sus jefes de la morra y ellos quieren pues que me case con ella y que pues que tenga una familia con ella pero pues yo la verdad pues como cómo, cómo crees que le voy a hacer primero tengo que ver con con Cristo ¿por qué llamas a mí para contarme? ¿Eh? si sabes que estás hablando con la hermana de o sea de de, de Cristo pues sí pero por eso pues es como así como yo a veces siempre te he contado todas las cosas y todo sí, sí, pero entiende, por... o sea, entiéndeme, o sea, tú eres mi cuñado y compadre y todo, pero sí. está, obviamente soy hermana de ti. No, pues sí, exactamente. Entonces yo, ¿qué quieres que haga? No sé. <risa> no, y pues es que todavía además, la morra, que la morra sí te conoce. ¿Me conoce? Sí, la morra sí te conoce a ti. ¿Quién es o qué? ¿Te acuerdas que una vez este, me viste con una morra en observatorio cuando te fui a esperar ahí? ¿En observatorio? En observatorio una vez que tú llegaste de allá de, de tu casa y me viste con una morra ahí en, en observatorio. Pues. Y este, pues también además la morra dice que quiere que... ¿Y que sabes si que por... yo soy tu cuñada? Sí, pues ella sabe bien que tú eres mi cuñada y que pues, como, tú ya sabes cómo, cómo, cómo soy y eso. Ajá. ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Y tú qué quieres hacer? No, no, no te escucho. Lo que pasa no te escucho bien. Te digo que ¿y tú qué quieres hacer? No, pues que lo que pasa que dice que... La morra dice que quiere que... Que si nos casamos, que tú seas la, la madrina de casamiento y eso. No te pase. Me estás bromeando seguramente. No, 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 no. Yo no, cuando te he jugado una broma así como esta, nunca te he jugado una broma. Y siempre te he hablado con la verdad. Bueno, ni muy con la verdad. No, seguro si me estás bromeando. O sea, no, no estoy bromeando, señora. Yo cuando te he bromeado. Si sabes que soy tu cuñada, ¿cómo te atreve la esta vieja a decir eso? Yo la mato. <risa> ya. No, o sea, pues, pues, ¿Yo qué quieres que haga? Pues, ella dice... Jerry, amor, ¿tu café con azúcar o sin azúcar? Um, Cosita. Ahorita estoy, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando con mi cuñada, por favor. ¿sí? Ay, mi amor, ya me dejaste mucho tiempo sola. No, pues ¿Qué me estoy, estoy explicando a mi cuñada que, que pues, de, la, de, de eso, tú sabes de qué estoy, de, de, de estoy hablando con ella. Ah, oh, ok. Te espero, va, apúrate, te quiero. ¿Y ahorita? Ya escuché a su cuñada, es que no sé ni qué hacer, ¿cómo? ¿Qué me aconsejas tú? Bueno, Mari. ¿Qué onda? ¿Mari? Sí, aquí sigo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo pensé que ya, nos, ya estarías colgado. Si ganas no me faltan, créeme. Pero, pues, ¿qué me aconsejas, señora? Yo la neta no sé ni qué hacer. Yo no sé, como te digo, yo no sé qué onda con tu vida. Si quieres perder a tu familia, no, pues bueno. yo por eso mismo, por eso mismo no quiero, no, pues no sé. ¿Tú sabes que a mi hermana obviamente 100% la voy a apoyar yo y mis papás igual. Entonces, pues ahora sí que es tu decisión, yo no sé qué onda contigo. Entonces, este, pero de todas maneras, ¿cómo ves? ¿Qué le digo el sábado que viene para acá o tome carne? Le digo, ¿qué onda? O no sé ni qué decirle. Pues yo no sé tú, como te digo. Mi opinión es que usted lo tiene que decir. Porque si no se lo dices tú, pues la verdad se lo digo yo. Pero, pues, este... ¿Pero cómo ¿Estás le diría? ¿Estás viviendo con esa vieja? 
Pues sí, por eso digo, estoy acá con ella, estoy, estoy con ella ya. <risa> Dice que quiere hablar contigo, ¿te la paso? Dice que se vaya a la chingada, que yo no quiero hablar con ella. Es que yo no le puedo decir eso, ¿cómo quieres que le diga? Ya se me adentro, que si es una broma, te mato, ¿eh? No, pues no es una broma, pues yo por qué te voy a hacer una broma. No, pues yo no te he hecho, no te he hecho bromas, nunca, sabes que siempre te he hablado acá y qué onda. Ya ves que el otro día que... ¿Y para qué, para qué madres quiere hablar? Ya, ya, ¿y qué tanto andas con esa gata? <risa> ya, no digas así, mi cuñada, porque ella sí, te, ella sí se va a enojar y te pasó. Ay, a mí me vale un o sea, ya, ¿tú me entiendes que tú vas a estar conmigo? Pásamela. Sí. Bueno. ¿Tú eres esa zorrita, la hermana de la zorrita? La zorrita eres tu pinche pija pendeja. Ay, 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 o sea, hello, bájale dos rayitas, ¿sí? Ay, no sé, hello, o sea, o sea tú, tú eres, eres, o sea, la hermana de la perra de bandido, ¿verdad? No me vas a estar hablando así en primera, y en segunda, la zorra, pinche puta eres tú, porque te sabías perfectamente que mi cuñado tenía esposa, y ahí vas de pinche zorra a meterte con él, ¿ok? O sea, pero no te, no te enojes, no te no enojes, por favor, o sea, tú empezaste a decir mi zorra, ¿no? Oye, yo no sabía que las perras te hablaban. Pero te qué tu madre. Oye, 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 ¿Ok? Sí. O sea, son tu pinche puta perra. madre que te crió. ¿Cómo ves, pendeja? ¿Oíste? Yo no tengo la culpa. Porque se, o sea, porque se burla. Yo no tengo la culpa. Yo no sí, tengo, la, yo no tengo que la culpa de que tu hermana no le dé. Pues porque yo le no, ¿y sabes? Mira. ¿Sabes Ay, qué pasa? Mi cree? pinche puto cuñado igual que tú. Y ve tipo de chingada. ¿Cómo oye, ves? No me lo insultes, porque es un amor, ¿eh? No me insultes, perra tú y toda tu familia. Ay, ajá, ay, ajá, como familia. ay, ajá, la perra eres tú porque mínimo mi cuñado tú es, es esposo de mi hermana. Y, y ay, la pinche bueno, perra que se metió con él. Ahora, o sea, ya no hay esposo, ya no hay esposa, simple y sencillamente cada quien está con quien mejor le conviene. Y tu hermana no sirve para nada. No te sí, a tu pinche puta madre, ya te dije, pinche gata de alcantarilla, rata. Deberías estar metida debajo de una alcantarilla. ¿Mande? ¿Mande? Pues que, que vayas y chingas tu pinche puta madre. Ay, perdón, es que creo que me estás hablando a tu mamá. Ah, no, pues fíjate que la mía es muy decente al lado de la tuya seguramente porque... Na, porque de, no, de no, ella no, no, nació no, una pinche perra como tú. Ay, no. O sea, perra tu hermana de que tú eres aguado. O sea, no. Yo no. O sea, Ay, ni es que era, o sea, Yo creo que... Oye, ¿sabes qué? Me encantaría que fueras la madrina. Mm, va, cuando quieras. ¿Sí? ¿O te, te, ¿Te gustaría acompañarme a comprarme así mi vestido de novia y todo? <ríe> sí, cuando guste, te acompaño. Ay, ok, me pa no, pero ¿sabes qué? Que no, porque así como eres tú, o sea, no me vas a escoger un vestido bien naco y no, la verdad es que no. Mejor se lo... Ay, o sea, o sea, que, pendejita, ni si o sea, pendejita, ni, si ni siquiera te queda hablar así. Ay, no, mami. Será tú y tu pinche vulgar familia. No, es que no la conoces. Vulgar Ay, pues tampoco conoces bueno. a la mía estúpida, maldita y feliz. A ti sí te conozco, ¿no te acuerdas? No, pues fíjate que no. Ay, pues yo sí me acuerdo de ti, la verdad es que qué bueno que, que Jerry decidió quedarse conmigo y no con la zorrita de tu hermano. Ay, sí, ¿verdad? Pues qué padre, que seas muy feliz, fíjate, te sí, deseo lo mejor. Es que, oye, te pasó a Jerry, ¿no? Porque la verdad ya me cansó hablar con la quita. Ay, mi amor, te entiendo, te pasó a esta zorrita sí. de quinta. Oye, Mari, 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 Mari. No, le, no le, ya no le digas más groserías a, a Sandra porque la verdad es que ya no sé ni qué hacer y 
¿Qué? ¿Qué cuñado? Tú también ya vete a la fregada, en serio. Ya me enojé. ¿Ya te enojaste? No, no. estoy feliz que no me oyes. Yo pues no te conocía que te enojes tú, raro. No, no, pues ya hable, cuñada. No, la neta es que pues... Como pues tú sabes, ando tu dos tiempos por acá. Ya no, ya no no, es que no, no, que no, 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 que no, 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 ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma, estás en el radio. Ajá, sí, claro. Puedes poner tu radio en el 104.1, vas a decir que es una broma del Panda, yo estoy hablando a, la, a, la, a las bromas, pero la verdad ya sabes que a tu hermana la quiero mucho y nunca le haría esto, más es para ver que... ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? Soquito <risa> Loki se enojó la cuñada. <risa> Estaba muy sonrientita, está muy puño. Ay, cuñado, nada más me. Ay, nada más me vas a hacer una. Ay, vas a ver, me vas a hacer una broma. Ay, vas a ver. Y terminó con un lenguaje bien florido, pero bien florido. Oye, Marlene. Anda, márcale, márcale para, decirle, para ver si no está enojada, porque si no me va, me, van a col me va a colgar mi esposa cuando le diga ella. Muy bien, Gerardo, vamos a marcarle a tu cuñada y vamos a ver qué asunto, ¿ok? Sí, por favor, panda, porque si no me van a colgar. Oye, pero viste que hasta el baño la fue a dar. Hasta el baño. <risa> Nada más te faltó no, decir. Marcos, nunca pensé que se fuera a enojar de esa forma. Oye, te faltó decirle, cuñado, ¿te limpiaste bien o no? <risa> Mano, es que también además es mi comadre, es morena de mis dos hijos. Vas, 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 vas. A ver si nos contesta. Oye, ¿entonces se conocieron en el metro observatorio? Sí. ¿En cuál metro dices? Que en la terminal de observatorio. ¿En cuál? En la terminal de observatorio. <risa> A ver, repite conmigo. Observatorio. A ver, ¿cómo es? Observatorio. No, 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 no. Es con B de bueno, observatorio. ¿Cómo? Bueno, no, bueno ya lo que sea, panda. No, no, ya. repite conmigo, si no, lo llamo. A ver, di observatorio. Observatorio. No, si no lo dices yo no marco, lo juro. No, 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 a ver. Observatorio. Observatorio. ¿Cómo? Ya, panda. No, dilo bien, si no me cae que no marco. A ver, ¿cómo es? Observatorio. No, tú, tú lo estás diciendo con K, así de observatorio. Panda, ya, no. Panda. Es con. A ver, vi, di ob, ob, de obvio. Ob Observatorio Ay, a ver, dilo completo Observatorio <risa> no, tiene, no tiene remedio el, observ, el, el, el observatorio Ok, vamos a marcar A ver, otra vez, ¿cómo se dice? Observatorio No, no es oc No de oc, de oc, no oc, no ob, Observatorio Sí, panda nos conocimos en observatorio. A ver si contesta la cuñada porque creo que terminó bien en Chile. Muy sonriente, muy lingo, lilingo, no manches. Hijo de Calimar y mira, terminó bien, pero bien, pero bien, pero bien, pero bien enchiladita, ¿eh? Hola, Mari. Buenas noches, Mari. Buenas noches. Préndela tu radio, por favorcito, préndela tu radio. A ver qué estación es, a ver si es cierto, si es una broma. 104.1 FM, la estación que se oye a toda máquina. A ver, transmitimos desde observatorio. ¿Ya le prendiste tu radio, Mari? Ya. A ver, déjate comunico a Gerard, Gerardo. ¿eh? Adelante, Gerardo, ahí está tu cuñada. Hola, Mari. ¿Qué onda? 
Es como no te di nada desde cumpleaños, pues te, te estoy regalando algo. Ay, de rey. <ríe> es que te ves que siempre yo pues, me gusta escuchar el panda desde hace años, es que sabes, siempre te escucho el panda. Y me se me ocurrió, digo, ah, ándale, ahorita le voy a hacer una mi cuñada, a ver que cómo reacciona. No, en serio, que te mato. Yo te no, mato, ya, eh. No, ya sabes, ya sabes que yo, pues, como te he dicho, yo siempre a cada Cris yo la respeto por lo que es mi esposa y nunca le voy a hacer algo así. No, te vale. No, pues ya, que, ¿tú crees que si yo tomara es por una broma que te hice para darte lo de tu cumpleaños, como te lo pude dar? Ay, mira, qué cumpleaños me diste, eh. <risa> no, pues me infarto. No, si vieras cómo estaba yo de nervioso que porque no contestabas y ahora que no contesto y ahora leo que anda y que por eso ves que ni te, ni te preguntó, no, lo dije rápido, todo rápido porque estaba, que no sabía ni qué Bueno, pues ya aclaraste todo, ya escuchaste la radio, este, Mari. Sí. Fue una broma de... de ahí te lo recomiendo al pan con la broma, sí. Oye, déjate, comunico a Sandra que es la novia de, de Gerardo. Adelante, ah. Sandra, ¿estás ahí, verdad, Sandra? Claro que sí. Bueno, aquí está, aquí está, pues no, no es tu sí. cuñada, viene siendo... Un cuña, ¿no? <risa> no, tampoco. Poco viene siendo la hermana de tu enemiga. <risa> Señora, perdón. Una disculpa, ¿eh? Ay, no, pero en serio que lo hacen muy real que... Oye, no. Mari, de verdad, qué lenguaje tan florido. <risa> Pues es que ¿qué quiere que conteste si me contestamos? Pero todo lo que le dijiste, ¿a poco con esa boquita comes? Sí. Oye, cuando entraste al baño qué hiciste? ¿Pipió o popó? Del uno Nada, de los... no, no estaba en el baño. ¿Qué parte del no. puerco fue la que más te sudó? Sí, ¿qué parte del puerco, del puerco fue la que te sudó? Todo. Bueno, Mari, qué bueno que se aclaró todo. Y bueno, fue una bromita de cumpleaños de, de Gerardo, ¿eh? Una bromota, diría yo. Eh, Para que la recuerdes, que tengas buenas noches. Igualmente. Nos vemos, bye bye. Gerardo, hoy estuvo tu broma, compañero, sí, ¿eh? Gracias, panda, gracias, panda, ¿eh? Eh, oye, dime otra vez observatorio, por favor. Ah, ya, panda, ya. Ah, ándale, panda. ya de regalito por la broma. Bueno, observatorio. <risa> Ay, Gerardo, mejor dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi panda. ¿Por qué? Primero, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, pues aquí hablándote... Porque tengo un pequeño problema que, que la verdad no sé cómo, cómo se va a caer. Es que, ves que, ves que no hay doy tan para no ir para la casa. Ajá. Pero primero dime si no te vas a enojar. Depende. No, ya no es que No es que la verdad, pues este. Estoy saliendo con otra morra y la neta, no sé cómo decirle a Cris ahora que va a venir el sábado. ¿Qué, qué? Sí, así como escuchaste. O sea, ¿te sientes bien? Sí, pues yo me siento bien, pero pues no, bueno, no muy bien por lo mismo de que ya ves que yo nunca la había engañado a Cristina y ahorita pues, en estas cosas no sé cómo hacerle. ¿Estás hablando en serio? ¿No estás bromeando? No, pues no estoy bromeando, pues yo no siempre he hablado en serio. Pues. Por eso te hablo para ver, para, para ver cómo, cómo es, le digo, qué onda o qué, qué me aconsejas tú. Pues que voy a saber, ahora sí que yo, mira, tú sabes que yo quiero mucho a mi hermana. No, pues sí, pero... Pues ahora sí que ese es problema de ustedes dos, yo creo que no, no, no es problema mío. No, lo que pasa es que pues, es que además la morra está tan, además está embarazada también. ¿Qué? Sí, pues así como escuchaste. No, no. No te siempre decís que no sé qué onda, que todo bien y que nunca me llamas a mi hermana. ¿Perdón? Tú decías que todo bien y que no me llamas a mi hermana ni nada. Pues sí, pues yo, yo decía, pero ya ves, es que tanto y tanto que salía los sábados que me iba a cotorrear y eso, y ahora sí pasó eso. Pues yo no sé cómo te digo, pero ahora sí que es 
Yo creo que tú lo tendrías que hablar con mi hermana, yo no sé, yo no me puedo meter. No, pero este, pues yo lo que me, que me refiero, porque es la neta, yo ya hablé con sus jefes de la morra y ellos quieren pues que, que me case con ella y que... Pues que tenga una familia con ella, pero pues yo la verdad, pues como... No, ya me dejaste mucho tiempo sola. No, ¿Por pues qué no le, le estoy explicando a mi cuñada que, que pues de, la, de, de eso, tú sabes de qué estoy, de, de, de estoy hablando con ella. Ah, oh, ok. Te espero, va, apúrate, te quiero. ¿Y Yo escuché a su cuñada, es que no sé ni qué hacer, ¿cómo que me aconsejas tú? Ay, bueno, Mari. ¿Qué onda? ¿Mari? Sí, aquí sigo. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Mm, yo pensé que ya, nos, ya se habías colgado. Mm, que ganas no me faltan, créeme. Mm, pero, pues, ¿qué me aconsejas, señora? Yo la neta no sé ni qué hacer. Yo no sé, como te digo, yo no sé qué onda con tu vida. Si quieres perder a tu familia, pues, no, pero yo por eso mismo, por eso mismo no quiero, no, pues, no sé. ¿Tú sabes que a mi hermana obviamente 100% la voy a apoyar yo y mis papás igual. Entonces, pues ahora sí que es tu decisión, yo no sé qué onda contigo. Entonces, este, pero de todas maneras, ¿cómo ves? ¿Sí le digo el sábado que viene para acá o tome carne? Me le digo, ¿qué onda? O no sé ni qué decirle. Pues yo no sé tú, como te digo. Mi opinión es que usted lo tienes que decir. Porque si no se lo dice esto, pues la verdad se lo digo yo. Pero, pues este... Pero ¿cómo ¿Estás le dirías? viviendo con esa vieja? Pues sí, por eso digo, estoy acá con ella, estoy, estoy con ella ya. Ajá. Dice que quiere hablar contigo, ¿te la paso? Dice que se vaya a la chingada, que yo no quiero hablar con ella. Es que yo no le puedo decir eso. ¿Cómo quieres que le diga? Ya se me ha vencido, que si es una broma, te mato, ¿eh? No, pues no es una broma. Pues yo, ¿por qué te voy a hacer una broma? ¿En serio? Pero... No, no, pues yo no te he hecho... No te he hecho bromas, nunca sabes que siempre te he hablado acá y qué onda. Ya ves que el otro día que... ¿Y para qué, pa qué madres quiere hablar? Ya, ya, ¿y qué tanto andas con esa gata? <risa> ya, no digas así, mi cuñada, porque ella sí, te, ella sí se va a enojar y te paso. Ay, a mí me vale un o sea, ya, ¿tú me entiendes que tú vas a estar conmigo? Pásamela. Sí. Bueno. ¿Cómo, cómo crees que le voy a hacer? Primero tengo que ver con, con Cristo. ¿Por qué llamas a mí para contarme? ¿Eh? Si sabes que estás hablando con la hermana de... O sea, de, de, de Cristo. Pues sí, pero por eso. Pues es como así como yo... Ya ves que siempre te he contado todas las cosas y... Todo, pues sí, como pero entiende, por... o sea, entiéndeme, o sea... Tú eres mi cuñado y compadre y todo. Pero sí. tú está, Obviamente soy hermana de Cris. No, pues sí. Exactamente. Entonces yo quieres que haga. No sé. <risa> no, y pues es que todavía además, la morra que la morra sí te conoce. ¿Me conoce? Sí, la morra sí te conoce a ti. ¿Quién es o qué? ¿Te acuerdas que una vez este me viste con una morra en observatorio cuando te fui a esperar ahí? ¿En observatorio? En observatorio una vez que tú llegaste de allá de de tu casa y me viste con una morra ahí en un observatorio pues. no, pero está en y este pues también además la morra dice que quiere que y que, sabe si que yo soy tu cuñada sí pues ella sabe bien que tú eres mi cuñada y que pues como tú ya sabes cómo cómo ves cómo soy y eso ajá y tú qué quieres ¿Eh? ¿Y tú qué quieres hacer? No, no, no te escucho, lo que pasa no te escucho bien. Te digo que, ¿y tú qué quieres hacer? No, pues que lo que pasa que dice que la morra dice que quiere que, que si nos casamos, que tú seas la, la madrina de casamiento y eso. 
¿A dónde vas? Me estás bromeando seguramente. No, 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 no. Yo no, cuando te he jugado una broma así como esta, nunca te he jugado una broma. Y siempre te he hablado con la verdad. Bueno, ni muy con la verdad. No, seguro que me estás hablando. O sea, no, no estoy bromeando, cuñada. Yo cuando te bromeada. Si sabes que soy tu cuñada, ¿cómo te atreve la esta vieja a decir eso? Yo la mato. <risa> ya. No, pues, yo, yo qué quieres que haga, pues, ella dice... Jerry, amor, ¿tu café con azúcar o sin azúcar? Con um, cosita... Clarita, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando con mi cuñada, por favor, ¿sí? Ay, mi amor, ¿tú eres esa zorrita, la hermana de la zorrita? La zorrita eres tu pinche puta pendeja. Como, ay, 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 o sea, hello, bájale dos rayitas, ¿sí? Ay, no sé, hello, o sea, yo, o sea tú, o sea, o sea, la hermana de la perra de bandido, ¿verdad? A mí no me vas a estar hablando así en primera, y en segunda, la zorra, pinche puta eres tú, porque te sabías perfectamente que mi cuñado tenía esposa, y ahí vas de pinche zorra a meterte con él, ¿ok? O sea, pero no te, no te enojes, no te enojes, por favor, o sea, tú empezaste a decir mi zorra, ¿no? Oye, yo no sabía que las perras te hablaban. ¿Qué pinche madre? Y si quieres verme en persona, pues ve mi pendeja. Deben de entender que él tiene que hacer una vida. Él y yo vamos a tener un bebé, ¿sí? Para tu información, él tiene dos bebés. ¿Ok? Perritos. Ok, ¿Qué? ¿Qué o sea, te son tu pinche de puta madre que te crió, ¿cómo ves, pendeja? ¿Oíste? Yo no tengo la culpa, porque, se, o sea, porque se burla, no se burla, no tengo se burla, la, no tengo la, no tengo la culpa de que tu hermana no le dé, de, porque yo le doy, ¿sabes? Mira, ¿sabes Ay, qué pasa si mi cree? pinche puto cuñado igual que tú? Y si tú eres chingada, ¿cómo oye, ves? no me lo insultes, porque es un amor, ¿eh? No me insulte, perra tú y toda tu familia. Ay, ajá, ay, ajá, 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 ay, ajá, la perra eres tú porque mínimo mi cuñado es, es, es esposo de mi hermana. Y, y ay, la pinche bueno, perra se metió con ella. O sea, ya no hay esposo, ya no hay esposa, simple y sencillamente cada quien está con quien mejor le conviene y tu hermana no sirve para nada. No te chinga tu pinche puta madre, ya te dije, pinche gata de alcantarilla, rata. Deberías estar metida debajo de una alcantarilla. ¿Mande? ¿Mande? Que, que vayas y chingas tu pinche puta madre. Ay, Ay perdón, es que creo que me estás hablando a tu mamá. Ah, no, pues fíjate que la mía es muy decente al lado de la tuya seguramente, porque na, porque de, no, de no, ella no, no, nació no, una mira. pinche perra como tú. Ay, no. O sea, perra tu hermana de Pito eres aguado. O sea, no. Yo, yo no. O sea, Ay, ¿qué es que yo, yo creo que... Oye, ¿sabes qué? Me encantaría que fueras la madrina. Mm, va, cuando quieras. ¿Sí? ¿O te, 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 te gusta? Pandapopradio.com Está Genaro. Genaro, buenas noches, Genaro. Buenas noches. ¿Cómo andas, Genaro? Aquí esperando la, la broma Que es que la quiero hacer a mi cuñada Bueno, pues platícame de quién Primero buenas noches, ¿no? Buenas noches Ándale, ¿y cómo se llama tu cuñada? Se llama Mari Mari, es viene siendo hermana de quién, Gerardo? De mi esposa Cristina Ándale, ¿y cuánto tiempo de matrimonio con Cristina? Llevo seis años ¿Seis años? ¿Cuántos chiquirringuillos? Tengo dos ¿Dos? ¿Y de qué sí. edades tienes? Este, mi, mi hijo tiene seis, seis años y mi niña tiene cuatro años. Oye, ¿y si son tus hijos solamente los mantienes? Porque la verdad. <risa> Oye, ¿y qué broma para tu cuñada, Mari? No, pues este, le quiero decir que ella, hubo un tiempo que me conocía que andaba con otra, otra morra. Ajá, andabas de infiel. Y le voy a decir, le voy a decir, no, pues que para lo que crees, que pues, no, no, no lo nunca la he dejado y andado con ella. Y ya está embarazada y la verdad quiero dejar a tu hermana y pues, voy a casar con ella y, y le voy a decir todavía que quiero que además que sea mi madrina de casamiento y eso, porque con mi esposa como somos jun juntados. No manches, ¿y cómo se llama la tercera en discordia? Pues es que tenéis que ver si tienes una del público por ahí que esté. Pero, pero ¿cómo se llama no? la morra? ¿Cómo se llama la morra? 
No, pues ahorita le puedo decir, ella no supo cómo se llamaba. Bueno, pues dame el nombre, el nombre que tú quieras. Le podemos poner este Sandra. Sandra, ok. Oye, pero dime una cosa, entonces, no solamente le vas a decir que vas a dejar a tu hermana, sino uh -huh. que aparte todavía andas con Sandra, y no solamente eso, sino que te vas a casar por la iglesia y le vas a pedir que sea, <risa> que sea tu madrina, neta. Sí, porque... Sí, es pues que le, le quiero hacer una broma porque yo cada que cumpleaños ella le regalo algo y ahora pasa su cumpleaños y no le puedo regalar nada y yo te le voy a regalar como, como por regalo de su cumpleaños. Yo no sé cómo vaya a reaccionar, pero ¿estás listo compañero? Sí, estoy más que listo. Pues marcó ahora señores el Panda Show Internacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Inés, un beso y un abrazo a todos mis amigos de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Mientras vamos preparando a alguien por si necesitas, pero... Primero vamos a checar la reacción, ¿ok, Genaro? Acción. Sí, sí. Bueno. Psst. Bueno. Hola, señor, ¿por qué no me contestas? Sí, eh? malo. Bueno. ¿Me oyes? Sí, te escucho. ¿Por qué no me contestas malo, te digo? <risas> ah, no, es que lo que pasa es que estoy un poco nervioso, cuñado. <risas> 